大家好，我是兵哥。大家知道这是什么东西吗？没错，这就是青团。青团是春季独有的美食，青团吃起来软糯香甜，有一种特殊的香味。吃青团对人体的健康也有很大的帮助。现在这个季节，艾草也刚刚长出来，特别的鲜嫩。像这种艾草，基本上都是野生的。很少有人种植，今天没什么事，就摘了一点，来教大家做一个青团。不到一会儿就摘了这么多，大概有两三斤左右。我们先将艾草摘回来清洗干净，洗掉里面的泥沙。清洗的过程就不拍了。首先准备一个不锈钢脸盆，碗里面加入干净的清水，然后碗里面加入两勺食用碱，用勺子。将它搅拌均匀，水开之后，再把艾草加进来，一次不要加那么多。先将一部分煮软，煮软之后，再次往里面加入艾草。不锈钢盆子有点小，一次加不了那么多，必须慢慢的加入。在煮的时候要不停的翻动，在煮艾草的时候一定要开大火，那样煮熟的时候会更短。如果煮的时间太长，艾草会发黄，做出来就不会那么漂亮。水开大概煮一分钟左右。让艾草全部煮熟、煮烂，那样揉出来的面团才不会有筋膜，吃起来口感也会更好，不会塞牙。用手轻轻的一捏，能够轻松的捏烂就可以了。然后将煮熟的艾草用漏勺将它盛出来。再倒入提前准备好的清水里面，将艾草过凉。艾草经过快速的过凉，颜色才会更加的翠绿，不发黄。过凉之后，再将艾草倒入漏碗里面，挤干它的水分。水分太多的话，揉出来的面团会太稀。做出来的青团口感也不会那么好。艾草挤干水分之后，再将它放到菜板上，再用刀将艾草剁一下，将艾草全部剁碎，这样揉面团的时候。更容易，更轻松。将艾草剁成视频中这样就可以了，然后将剁好的艾草放入一个大盆里面。接下来，碗里面加入糯米粉，糯米粉与艾草的比例是一比一，也就是说，一斤新鲜的艾草加入一斤左右的糯米粉，然后再加入一百克左右的白糖。接下来，再将它揉成面团。做青团最主要、最关键的步骤就是揉面，全程不要加一滴水。想要青团好吃，揉面也是最关键的。也是比较累一点的，最少也要揉二十分钟左右。现在大概揉了十分钟左右，是这个样子，还要继续揉，一直揉到不沾手。不沾盆子的时候
，然后再用你的小拳头不停的按压，不停的揉，一直要揉到软糯上劲。再用拳头不停的拍打，现在这个时候就差不多了，一不沾手，二不沾盆，而且特别的柔软有劲道，揉制到视频中这样就可以了。然后我们再取一小块。再用两只手将它搓成圆球，大小根据自己的喜好来定，但建议大家不要做的太大，那样蒸的时候不容易熟，蒸太久的话也会变黄。在摆放的时候不要挨着一起，每个青糖之间保持一点距离。这样蒸熟的时候就不会粘连全部做好之后，再将清糖水开，放入锅中，开大火，大概蒸十二分钟左右就可以了。好了，时间到，打开盖子，哇，太漂亮了，颜色也特别的翠绿，香气更是扑鼻而来，一下子就打开了您的味蕾，看上去就非常的有食欲，比在外面买来的还要好看，还要好吃。喜欢吃的朋友就赶紧收藏起来，自己去试试做吧，保证不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看。如果我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下。您的每一个点赞、关注、留言都是对我最大的支持，也是我前进的动力。非常的感谢大家。我们下期视频再见。